ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অনলাইন ক্লাসে আমার সকল ছাত্রছাত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসটি আমার ম্যানেজমেন্ট ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাবজেক্ট নেম ইজ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার নেম ইজ ক্যাপিটাল বাজেটিং অ্যান্ড রিস্ক অ্যানালাইসিস ঈদ পরবর্তী আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস তো আমি আশা করছি আমার সকল ছাত্রছাত্রীদের ঈদ খুবই ভালো কেটেছে আসেন আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটি কন্টিনিউ করি আজকের ক্লাসটি শুরু করবার আগে আমরা লাস্ট ক্লাসে পর্যন্ত কি শিখেছিলাম সেটা একটু আমি আমার সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীদের মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি বিগত প্রায় দশ বারো দিন পর ঈদের ছুটি শেষে এই প্রথম যেহেতু আপনারা ক্লাস অ্যাটেন্ড করছেন স্বাভাবিক ভুলে যাওয়াটাই সবার জন্য এটা ন্যাচারাল তবে মনে করে দিচ্ছি ঈদের আগের ক্লাস পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে এই চ্যাপ্টার থেকে শিখিয়েছিলাম সার্টেনটি ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাপ্রোচের আন্ডারে এনপিভি ক্যালকুলেশন এবং ডিসিশন মেকিং এরপর আমি শিখিয়েছিলাম আপনাদের রিস্ক অ্যাডজাস্টেড ডিসকাউন্ট রেট অ্যাপ্রোচ এই অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী এনপিভি ক্যালকুলেশন অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং আফটার দ্যাট উইদাউট অ্যাডজাস্টিং ডিসকাউন্ট রেট অ্যাপ্রোচ ওই অ্যাপ্রোচ ইউজ করে ক্যালকুলেশন অফ এনপিভি অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং এ পর্যন্ত শিখেছিলাম তো আমি আমার লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে আমি আমরা ঈদ পরবর্তী যে ক্লাসটি পাবো সেই ক্লাসে আমরা ডিসিশন টু অ্যাপ্রোচ নিয়ে কথা বলবো এবং অ্যাপ্রোচের ম্যাথ করব শুরু করছি আমরা আজকের ক্লাস তো সুপ্রে ছাত্রছাত্রী আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হেডিংসটাই হচ্ছে ডিসিশন ট্রি অ্যাপ্রোচ এই অ্যাপ্রোচ নিয়ে আমরা স্টার্টিংয়ে যখন এই চ্যাপ্টারের শুরুতে যখন আমি আপনাদেরকে ব্রিফ কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার লিখিয়েছিলাম এবং এই ক্লাস এটার উপর আমি একটা ক্লাসও নিয়েছিলাম যে এই অ্যাপ্রোচ কি বা এই চ্যাপ্টার রিলেটেড অন্যান্য প্রশ্নগুলো কি ছিল তার অ্যান্সার কি ছিল তো সেখানে কিন্তু আমি ডিসিশন নিয়ে অ্যাপ্রোচ নিয়ে আমরা বেশ কিছু কথা বলেছিলাম তো আজকে আবার সেই কথাগুলো বলে আমরা টাইম ওয়েস্ট না করি এবং আমরা আমাদের ক্লাসটা কন্টিনিউ করি আজকে আমাদের ক্লাসে আমরা জাস্ট একটা ম্যাথ করব এই একটা ম্যাথ দিয়ে দেখা যাবে যে আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে গেছে তবে ম্যাথটা একটু সময় সাপেক্ষ এবং আপনারা যদি একটু মনোযোগ দেন ডিসিশন ট্রি অ্যাপ্রোচের ম্যাথ হচ্ছে সবচাইতে বেশি সহজ শুরু করছি আজকে ডিসিশন ট্রি অ্যাপ্রোচের ম্যাথ তবে বলে রাখি এই অ্যাপ্রোচের আন্ডারেও কিন্তু আমরা এনপিভি ক্যালকুলেশন করব এবং ক্যালকুলেট করতে গিয়ে যদি এনপিভির অ্যান্সারটা পজিটিভ হয় তাহলে দ্য প্রজেক্ট শুড বি অ্যাকসেপ্টেড আর যদি এনপিভির অ্যান্সারটা নেগেটিভ হয় তাহলে দ্য প্রজেক্ট শুড বি রিসেক্টেড কোশ্চেনটা দেখেন স্ক্রিনে দেওয়া আছে আমি পড়ছি দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ইজ গিভেন বিলো অফ এ বি সি লিমিটেড এ বি সি লিমিটেড রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন ইনফরমেশন নিচে দেওয়া আছে দ্য কস্ট অফ ইকুইপমেন্ট ইজ টাকা ফর্টি থাউজেন্ড তো ওখানে বলা হয়েছে প্রজেক্টের একটা ইকুইপমেন্টের কস্ট করবে ফর্টি থাউজেন্ড টাকা আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে কোনো একটা ইকুইপমেন্টের কস্ট বা কোথায় একটা ইনভেস্ট করেছে ইনভেস্টমেন্টের কস্ট সেটাই হচ্ছে নেট ক্যাশ আউটফ্লো যেটা চলে যায় এক্সপেন্ডিচার সেটাই হচ্ছে আমাদের নেট ক্যাশ আউটফ্লো তো এখানে আমাদের ইকুইপমেন্টের কস্ট বলেছে ফর্টি থাউজেন্ড দ্যাট মিন্স নেট ক্যাশ আউটফ্লো হচ্ছে ফর্টি থাউজেন্ড টাকা অ্যান্ড কোম্পানি ইউজেস টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট রেট ফর টেকিং ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন এখানে তাদের কস্ট অফ ক্যাপিটাল বলতে পারেন কস্ট অফ ক্যাপিটাল হচ্ছে টেন পার্সেন্ট দ্য ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স অ্যান্ড প্রোবাবিলিটিস আর অ্যাস ফলোস অর্থাৎ ওই প্রজেক্টে যদি ইনভেস্ট করা হয় তাহলে আফটার ট্যাক্স ক্যাশ ইনফ্লো কত হতে পারে আর সেই ক্যাশ ইনফ্লোগুলো হবার প্রোবাবিলিটি সম্ভাবনা কত সেই ইনফরমেশনগুলো নিচে দেয়া আছে হ্যাঁ ভ্যালুক ইনফরমেশনগুলো কী কী ফার্স্টে বলেছে সি এফ এ টি ওয়ান মানে ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স ইন ইয়ার ওয়ান ইয়ার ওয়ানে এই প্রজেক্টে যদি ইনভেস্ট করা হয় বা এই ইকুইপমেন্ট যদি ইউজ করা হয় তাহলে সেখান থেকে ইয়ার ওয়ানে দুইবার ক্যাশ ইনফ্লো হবে একবার হতে পারে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর একবার হতে পারে থার্টি থাউজেন্ড দেখেন আমি কথাটা কি বলেছি হতে পারে আমি কিন্তু বলিনি হয়েছে কিংবা হবে ইট মে বি এটা হচ্ছে প্রবাবল বা এক্সপেক্টেড ওকে তাহলে ইয়ার ওয়ানে ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স দুইবার হতে পারে একবার হতে পারে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর একবার হতে পারে থার্টি থাউজেন্ড এই যে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে তার প্রবাবিলিটিস হচ্ছে পয়েন্ট ফোর জিরো অর্থাৎ ফর্টি পারসেন্ট আবার যে থার্টি থাউজেন্ড টাকা ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে তার প্রবাবিলিটিস হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স জিরো বা সিক্সটি পারসেন্ট এবার ইয়ার ওয়ানে নিচে দেখেন আমি লিখেছি সি এফ এ টি টু একবার লিখেছি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আবার তার নিচে লিখেছি সি এফ এ টি টু ইকুয়ালস টু থার্টি থাউজেন্ড এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে ইয়ার ওয়ানে এই যে ক্যাশ ইনফ্লো আফটার ট্যাক্স টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড হতে পারে সেখান
প্রথমটা হতে পারে টুয়েলভ থাউজেন্ড যার প্রবিলিটিস হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট যেটা লেখা আছে প্রশ্নে পয়েন্ট টু জিরো সেকেন্ড হতে পারে সিক্সটিন থাউজেন্ড যার প্রবিলিটিস হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি জিরো থার্ড হতে পারে টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড যার প্রবিলিটিস হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো অর্থাৎ ইয়ার ওয়ানের টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা ক্যাশ ইন ফ্লো থেকে ইয়ার টুতে আবার তিন রকমের ক্যাশ ইন ফ্লো হতে পারে টুয়েলভ থাউজেন্ড সিক্সটিন থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড আর এই টুয়েলভ থাউজেন্ড ক্যাশ ইন ফ্লো হওয়ার প্রবিলিটি হচ্ছে পয়েন্ট টু জিরো সিক্সটিন থাউজেন্ড ক্যাশ ইন ফ্লো হওয়ার প্রবিলিটি হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি জিরো টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ক্যাশ ইন ফ্লো হওয়ার প্রবিলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো অ্যাগেন ইয়ার ওয়ানে ক্যাশ ফ্লো দু রকমের ছিল না একটা ছিল টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর একটা ছিল থার্টি থাউজেন্ড তো টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ডের নিচে দেখেন ইয়ার ওয়ানে যে থার্টি থাউজেন্ড ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে সেখান থেকে আবার ইয়ার টুতে ওই ইনফ্লোটাকে ইউজ করে ইয়ার টুতে তিন রকমের ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে একটা হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড একটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড এবং আরটা হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড তো টোয়েন্টি থাউজেন্ডের ক্যাশ ইনফ্লো হওয়ার প্রবলিটি পয়েন্ট ফোর জিরো টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ক্যাশ ইনফ্লোর প্রবলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো থার্টি থাউজেন্ডের ক্যাশ ইনফ্লোর প্রবলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের কোয়েশ্চেনের চিত্র দেখেন তো কি বলেছে ইউজ ডিসিশন ট্রি অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড কমেন্টস দ্যাট ওয়েদার দ্য প্রজেক্ট শুড বি অ্যাকসেপ্টেড অর নট দেখেন একদম ডানে রাইট সাইডে একদম ডানে রাইট সাইডে আমি হোয়াইট কালারের একটা স্টার মার্ক দিয়ে এখানে লিখে দিয়েছি বিষয়টা হচ্ছে পেজের নিচে লিখতে গেলে আমাদের লেখাগুলো আরও ছোট হয়ে যাবে আরও ছোট হলে কিন্তু আমরা দেখতে পাব না কারণ সবাই তো আমরা আসলে ল্যাপটপ ইউজ করব না আমরা হয়তো বা মোবাইলও ইউজ করব সেটা তো সবার মোবাইলের স্ক্রিন ছোট হতে পারে তো ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি চেষ্টা করেছি লেখার সাইজটাকে এমন পর্যায়ে রাখার যাতে যারা মোবাইল ইউজ করবে ওরা যেন এটা পড়তে পারে তাহলে দেখেন কি বলেছে এই ইনফরমেশনগুলোকে ইউজ করে ডিসিশনটি অ্যাপ্রোচ আপনি অ্যাপ্লাই করবেন দেন কামেন্টস করবেন এই প্রজেক্টটা অ্যাকসেপ্ট করা উচিত কি না তো এখন আপনারা যেটা করবেন ডিসিশনটি অ্যাপ্রোচ ইউজ করে আপনারা এনভিভি ক্যালকুলেট করবেন করার পরে যদি এনভিভির অ্যান্সারটা পজিটিভ হয় তাহলে দ্য প্রজেক্ট শুড বি অ্যাকসেপ্টেড আর যদি এনভিভির অ্যান্সারটা নেগেটিভ হয় তাহলে দ্য প্রজেক্ট শুড বি রিজেক্টেড কোয়েশ্চেনটা আমি আবারও ব্রিফলি আপনাদের সামনে এটা এক্সপ্লেন করছি দেখেন বলেছে এবিসি লিমিটেডের কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে ইনফরমেশনটা কি ওদের একটা ইকুইপমেন্টের কস্ট করে ফর্টি থাউজেন্ড টাকা আর কস্ট অফ ক্যাপিটাল হচ্ছে টেন পারসেন্ট এটার মানেটা কি যেন এই যে ফর্টি থাউজেন্ড টাকা ইকুইপমেন্টের কস্ট যেটা কিনা তারা ইকুইপমেন্ট পারচেস করতে যাচ্ছে ওই টাকাটা তাদের হাতে নাও থাকতে পারে তাদেরকে লোন কালেক্ট করতে হতে পারে বা ক্যাপিটাল কালেক্ট করতে হতে পারে ইন দ্যাট কেস ওই ক্যাপিটালটা কালেক্ট করতে গেলে ক্যাপিটালের এগেনস্টে আমরা জানি কস্ট পে করতে হয় সেখানে কস্ট অফ ক্যাপিটাল পড়বে হচ্ছে টেন পারসেন্ট এবার এই ইকুইপমেন্টটা ইউজ করে টু ইয়ারে কিছু ক্যাশ ইনফ্লোস দেখা যাবে দুটো ইয়ারে ইয়ার ওয়ানে এই ইকুইপমেন্টটা ইউজ করে দুই রকমের ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে প্রভাব একবার হতে পারে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর একবার হতে পারে থার্টি থাউজেন্ড ইয়ার ওয়ানে দুবার ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে তো টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা ক্যাশ ইন ফ্লো হওয়ার প্রবলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফোর জিরো আর থার্টি থাউজেন্ড টাকা ক্যাশ ইন ফ্লো হওয়ার প্রবলিটি হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স জিরো এখন এই টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা ক্যাশ ইন ফ্লো যেটা কিনা ইয়ার ওয়ানে হতে পারে সেখান থেকে ইয়ার টুতে তিন রকমের ক্যাশ ইন ফ্লো হতে পারে একটা হচ্ছে টুয়েলভ থাউজেন্ড একটা হচ্ছে সিক্সটিন থাউজেন্ড আরটা হচ্ছে টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টুয়েলভ থাউজেন্ড টাকা ক্যাশ ইন ফ্লো হওয়ার প্রবলিটি পয়েন্ট টু জিরো সিক্সটি থাউজেন্ড টাকা ক্যাশ ইন ফ্লো হওয়ার প্রবলিটি পয়েন্ট থ্রি জিরো আর টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টাকার ক্যাশ ইন ফ্লো হওয়ার প্রবলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইয়ার ওয়ান এ সেকেন্ড যে ক্যাশ ইন ফ্লোটা হতে পারে থার্টি থাউজেন্ড সেই থার্টি থাউজেন্ড ক্যাশ ইন ফ্লো থেকে ইয়ার টুতে আবার তিন রকমের ক্যাশ ইন ফ্লো হতে পারে একদম নিচে দেখেন একটা হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা আরটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা এবং আরটা হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড টাকা তো টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা ক্যাশ ইন ফ্লো হওয়ার প্রবলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফোর জিরো টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা ক্যাশ ইন ফ্লো হওয়ার প্রবলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো থার্টি থাউজেন্ড টাকা ক্যাশ ইন ফ্লো হওয়ার প্রবলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো এখন আপনাকে বলেছে এই ইয়ার ওয়ান এবং ইয়ার টুতে যে ক্যাশ ইন ফ্লো দেওয়া আছে এবং এদের প্রবলিটি দেওয়া আছে এগুলো ইউজ করে আপনি ডিসিশনটি অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্লাই করবেন করে আপনি একটা এনপিভি
হ্যাভালুক ভালো করে দেখেন ইয়ার ওয়ানের ক্যাশ ইন ফ্লো দুটো দেখেন ইয়ার টু এর ক্যাশ ইন ফ্লোগুলো দেখেন আর প্রবলিটিগুলো দেখেন যাতে করে আমি স্লাইডটা চেঞ্জ করলে আপনার ধরতে পারেন যে হ্যাঁ ওখান থেকে ওখান থেকে ইনফরমেশনগুলো ছিল জাস্ট এক মিনিট অলরেডি আমাদের দশ সেকেন্ড শেষ আর পঞ্চাশ সেকেন্ড আছে ভালো করে দেখেন জাস্ট ক্যাশ ইন ফ্লোগুলো দেখবেন আর প্রবলিটিগুলো দেখবেন ভালো করে খেয়াল করেন ওকে আশা করছি সবাই দেখে নিয়েছেন ক্যাশ ইন ফ্লোগুলো আর তাহলে আমরা একটু স্লাইডটা চেঞ্জ করি স্লাইড একটা ছোট্ট চেহারা আছে চেহারাটা ভালো করে দেখেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই ম্যাটটা খুবই সহজ আমি এখানে অনেকগুলো স্কোয়ার শেপ ওভাল শেপ ইউজ করেছি কেন জানেন পরীক্ষার হলে কিন্তু আপনাদের এই যে স্কোয়ার শেপ ওভাল শেপগুলো দেওয়া জরুরি না আমি শেপগুলো ইউজ করেছি যাতে আপনারা ধরতে পারেন যে আসলে কোনটার সাথে কোনটা লিঙ্কড আবার যদি কেউ মনে করেন যে না আমি এক্সাম হলে এই শেপগুলো ব্যবহার করব আপনি চাইলে আপনার মতো করে শেপ ইউজ করতে পারেন এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই তো দেখেন ডিসিশন ট্রি অ্যাপ্রোচ ইউজ করে যদি আমরা এনপিভি ক্যালকুলেট করতে যাই আমাদের সেভেন কলামের একটা টেবল রেডি করতে হবে আপনি এটা ওয়ান পেজ জুড়ে করলে বেশি ভালো আর ওয়ান পেজ জুড়ে না করে যদি ছোট্ট করে করতে পারেন সমস্যা নাই এক্ষেত্রে হচ্ছে একটু বড় পেজ জুড়ে করলে লেখাটা দেখতে যেমন আমাদের টিচারদের চোখে ভালো লাগবে আপনারও দেখতে সুবিধা হবে যে আমি কোথায় কি করলাম কোনো ভুল হলে খুব সহজে সেটা আপনার দৃষ্টিগোচর হবে এই আর কি তো দেখেন আমাদের ফার্স্ট কলামের নাম হচ্ছে টাইম জিরো জিরো মানে হচ্ছে বর্তমান বর্তমান যেটা আপনি ইনভেস্ট করতে যাচ্ছেন এখন যে প্রেজেন্টটা প্রেজেন্টটাকে কিন্তু জিরো বলে আপনারা যারা টাইম ভ্যালু অফ মানি শিখে এসেছেন সেকেন্ড ইয়ার আপনাদের ফাইন্যান্স ছিল আমার মনে আছে ওই বিভিন্ন একটা ফান্ডামেন্টালস অফ ফিনান্স ছিল তো সেখানে কিন্তু আপনাদের টাইম ভ্যালু অফ মানি থাকার কথা ছিল না থাকলেও মোটামুটি আপনারা এইচএস এ লেভেলের টাইম ভ্যালু অফ মানি সম্পর্কে ধারণা রেখেছেন সেখানে আপনারা জানেন যে এখন যেটা আমি ইনভেস্ট করছি এই টাইম ডিউরেশনটাকে বলা হয় হচ্ছে জিরো টাইম পিরিয়ড আর আমি যে ইনভেস্ট করছি এখন এই ইনভেস্টমেন্টটাকে বলা হচ্ছে ক্যাশ আউটফ্লো বা এন সিও কলাম টু হচ্ছে সি এফ এ টি ওয়ান অর্থাৎ ক্যাশ ফ্লো অফ ইয়ার ওয়ান তো এই কলামে আমরা দুটো ইনফরমেশন লিখব একটা হচ্ছে ইয়ার ওয়ানের ক্যাশ ফ্লোস যেগুলো আছে সেগুলো আর তাদের প্রবাবিলিটিস কলাম নাম্বার থ্রি সি এফ এ টি টু ইয়ার টু এর ক্যাশ ফ্লোস আফটার ট্যাক্স এই কলামেও আমরা দুটো ইনফরমেশন লিখব এটা হচ্ছে ইয়ার টু এর যে ক্যাশ ফ্লোগুলো আছে সেগুলো এবং প্রত্যেকটার সাথে তাদের প্রবাবিলিটিসগুলো আমরা লিখে দেব কলম নাম্বার ফোর পাথ পাথ মানে হচ্ছে আমরা যে সেগমেন্টগুলো করছি কয়টা সেগমেন্ট করেছি সেই সেগমেন্টের নাম্বারিং আমরা করব আশা করছি দেখেই বুঝতে পারছেন যে সেগমেন্টের নাম্বারিংগুলো কীরকম হয়েছে না বুঝলে আমি আপনাদেরকে বলে দেব কলম নাম্বার ফাইভ এক্সপেক্টেড এনপিভি অ্যাট দ্য রেট অফ টেন পারসেন্ট দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে এক্সপেক্টেড এনপিভি অ্যাট দ্য রেট অফ টেন পারসেন্ট মানে হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেনে একটা কথা বলা ছিল না দ্য ডিসকাউন্ট রেট ইস টেন পারসেন্ট দেখেন আমি স্লাইডটি একটু টেনে দিচ্ছি দেখেন আমাদের কোয়েশ্চেনের উপরের দিকে সেকেন্ড লাইনে অ্যান্ড কোম্পানি ইউজেস টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট রেট ফর টেকিং ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন এই যে টেন পারসেন্ট এটাই হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা ডিসকাউন্ট রেট যেটা ইউজ করে আমি এনপিভি ক্যালকুলেট করব কলাম নাম্বার সিক্স জয়েন্ট প্রবাবিলিটি জয়েন্ট প্রবাবিলিটি কীভাবে বের করে সেটা দেখেন আমি এখানে দেখিয়েও দিয়েছি প্লাস আমি আবারও আপনাদেরকে মুখে বলে দেব কলম নাম্বার সেভেন আর লাস্ট ওয়ান এক্সপেক্টেড এনপিভি এখানে বলেই দিয়েছে ফাইভ নাম্বার কলমের সাথে সিক্স নাম্বার কলম মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের এক্সপেক্টেড এনপিভি চলে আসবে তো ফাইনালি সব এনপিভিগুলোকে যোগ করে দিলে অর্থাৎ যোগ বিয়োগ করে দিলে যে এনপিভিটা আমি পাবো ওটাই হচ্ছে আমার ফাইনাল এনপিভি যার উপর বেস করে আমি ডিসিশান নিতে যাচ্ছি শুরু করছি টাইম জিরো কলম নাম্বার ওয়ান ওখানে দেখেন এত মাছ বরাবর মিটেলে আমি লিখেছি সিও এফ মানে ক্যাশ আউটফ্লোস টাকা হচ্ছে ফর্টি থাউজেন্ড আপনারা দেখেন একটু কোয়েশ্চেনে প্রথমে বলা ছিল না দ্য কস্ট অফ ইকুইপমেন্ট ইজ টাকা ফর্টি থাউজেন্ড দেখতে পাচ্ছেন আমি বলেছিলাম কি ইকুইপমেন্টের কস্ট যেটা সেটাই হচ্ছে ক্যাশ আউটফ্লো বা নেট ক্যাশ আউটফ্লো বা এনসিও তো সেটাই আমরা এখানে লিখেছি ক্যাশ আউটফ্লো হচ্ছে ফর্টি থাউজেন্ড টাকা এই ফর্টি টাকা ইউজ করে যদি ইকুইপমেন্ট কেনা হয় তাহলে দেখেন আমাদের 
কোশ্চেনে দেখিয়েছিলাম না যে সেখান থেকে ইয়ার ওয়ানে দুই রকমের ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে একটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর একটা হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড দেখেন আমি কোশ্চেনে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেখেন সি এফ এ টি ওয়ান দেখতে পাচ্ছেন এই ইয়ার ওয়ানে দুই রকমের ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে একটা হলো টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর একটা হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ডের প্রবলিটি আছে পয়েন্ট ফোর জিরো থার্টি থাউজেন্ডের প্রবলিটি আছে পয়েন্ট সিক্স জিরো তো সেটাই আমি করেছি দেখেন আমাদের দু নম্বর কলামে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ডের উপরে দেখেন প্রবলিটি পয়েন্ট ফোর জিরো লিখে দিয়েছি থার্টি থাউজেন্ডের উপরে প্রবলিটি পয়েন্ট সিক্স জিরো লিখে দিয়েছি আমি বলেছিলাম এই কলমে দুটা ইনফরমেশন লিখবো ইয়ার ওয়ানের একটা হচ্ছে ক্যাশ ইনফ্লো এবং তাদের প্রবলিটিস সেটাই কিন্তু আমি করেছি আমি আপনাদের কোয়েশ্চেনে বলেছিলাম থার্ড কলামে দেখেন ইয়ার ওয়ানে যে দুই রকমের ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে সেখানে প্রথমটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সেকেন্ডটা হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড তো টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ক্যাশ ইনফ্লো যে ইয়ার ওয়ানে হয়েছিল সেখান থেকে আবার ইয়ার টুতে তিন রকমের ক্যাশ ইনফ্লো হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো দেখেন এই যে দেখেন আমাদের কোয়েশ্চেনে সি এফ এটি টু ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড লিখে তার সামনে দেখেন তিন ধরনের ক্যাশ ইনফ্লো আছে তার মানে ইয়ার ওয়ানে যে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা ক্যাশ ইনফ্লো হয়েছিল হতে পারে সেটা যদি আবার ইয়ার টুতে ইনভেস্ট করা হয় সেখান থেকে ইয়ার টুতে আবার তিন রকমের ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে টুয়েলভ থাউজেন্ড সিক্সটিন থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড এবং তাদের প্রবলিটিগুলো পাশে দেয়া আছে দেখতে পেয়েছেন তো আমি কলম থ্রিতে সেটাই করেছি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা যেটা কিনা ইয়ার ওয়ানে আসতে পারে সেখান থেকে ইয়ার টুতে আবার তিন রকমের ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে টুয়েলভ থাউজেন্ড সিক্সটিন থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড যেটি কিনা আমার কোয়েশ্চেনে দেওয়া ছিল তো টুয়েলভ থাউজেন্ড ক্যাশ ইনফ্লো হওয়ার প্রবলিটি পয়েন্ট টু জিরো যেটা কোয়েশ্চেনে আছে সেখান থেকেই আমি নিয়েছি সিক্সটিন থাউজেন্ড ক্যাশ ইনফ্লো হওয়ার প্রবলিটি পয়েন্ট থ্রি জিরো এটাও আমি আমার কোয়েশ্চেন থেকে নিয়েছি টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ক্যাশ ইনফ্লো হওয়ার প্রবলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো যেটাও কিনা আমি আমার কোয়েশ্চেন থেকে নিয়েছি একইভাবে ইয়ার ওয়ানে দুই আর আর একটা ক্যাশ ইনফ্লো হওয়ার প্রবলিটি সম্ভাবনা আছে থার্টি থাউজেন্ড এই থার্টি থাউজেন্ড থেকে আমার ইয়ার টুতে তিন রকমের ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে যেটা আমার কোয়েশ্চেনে দেওয়া ছিল আমি একটু স্লাইডটা উল্টে দিচ্ছি মানে আগের স্লাইডে চলে যাচ্ছি দেখেন এই যে সি এফ এটি টু থার্টি থাউজেন্ড এই থার্টি থাউজেন্ডটাকে ইনভেস্ট করে ইয়ার টুতে আবার তিন রকমের ক্যাশ ইনফ্লো হতে পারে টোয়েন্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড নিচে দেখতে পাচ্ছেন এবং তাদের প্রত্যেকটার প্রবলিটি পাশে দেয়া আছে সেটাই আমি এখানে সাজিয়েছি দেখেন টোয়েন্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড আমার এখানে একটু নড়ে গিয়েছে টোয়েন্টি থাউজেন্ডের প্রবলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফোর জিরো টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ডের প্রবলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো এবং থার্টি থাউজেন্ডের প্রবলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো আশা করছি ওয়ান টু এবং থ্রি এই তিনটা কলামে কারো কোনো প্রবলেম নাই এবার হচ্ছে ফোর নাম্বার কলাম প্যাথ বা পাথ যেটাকে আমরা বলি ওয়ে রাস্তা এটার মানে হচ্ছে আমার ফাইনালি আমার এই ফর্টি থাউজেন্ড টাকা ইনভেস্ট করে কয়টা পাথ সৃষ্টি হয়েছে ক্যাশ ইনফ্লোর ছয়টা পাথ দেখতে পাচ্ছেন তিন নাম্বার কলামে টুয়েলভ থাউজেন্ড সিক্সটিন থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড ফর্টি থাউজেন্ড টাকা ইনভেস্ট করে আমার ছয়টা ইনফ্লোর পাথ সৃষ্টি হয়েছে সে পাথের আমি নাম্বারিং করেছি কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা পাথের জন্য আমাকে এন পিভি বের করতে হবে ওকে কলাম নম্বর ফাইভ এখানে আমি বের করবো এক্সপেক্টেড এন পিভি অ্যাট দ্য রেট অফ টেন পারসেন্ট এই এক্সপেক্টেড এন পিভিটা আমাকে ওয়ার্কিং স্কোরে বের করে নিতে হবে ঠিক আছে এক্সপেক্টেড এন পিভিটা আমাকে ওয়ার্কিং স্কোরে বের করে নিতে হবে আমি পরবর্তী সামনের স্লাইডে চলে যাচ্ছি যেখানে আমরা ওয়ার্কিংসে এক্সপেক্টেড এন পিভিটা দেখিয়েছি ছয়টা পাথের জন্য দেখেন ভয় পার কিছু নেই খুবই সহজ দেখেন এক্সপেক্টেড এন পিভির সূত্র লিখেছি সি এফ এটি ওয়ান ইন্টু প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর ওয়ান প্লাস সি এফ এটি টু ইন্টু প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর টু যেহেতু এখানে আমার দুটা ইয়ার আছে একটা ইয়ার ওয়ান একটা হচ্ছে ইয়ার টু মাইনাস ক্যাশ আউট ফ্লো ওকে এখন দেখেন পাথ ওয়ানের জন্য যদি আমি এক্সপেক্টেড এন পিভি বের করতে যাই আসেন পাথ ওয়ানের চেহারাটা একটু দেখি পাথ ওয়ানের যদি চেহারাটা আপনি দেখতে যান শুরু থেকে আসেন ক্যাশ আউট ফ্লো ফর্টি থাউজেন্ড ওকে সেখান থেকে ইয়ার ওয়ানে ক্যাশ ইনফ্লো টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সেখান থেকে ইয়ার টু এর ক্যাশ
कैश आउटफ्लो फर्टी थाउजेंड से खान इयर वाने कैश इनफ्लो टोटी फाइव थाउजेंड सेयर टू ते कैश इनफ्लो सिक्सटीन थाउजेंड ये हमें पाथ टू एक ही भाव पाथ थ्री देखें कैश आउटफ्लो फर्टी थाउजेंड से खान कैश इनफ्लो टोटी फाइव थाउजेंड से कैश इनफ्लो टोटी टू थाउजेंड ये पाथ थ्री তাহলে আমরা বলতে পারি ভালো করে দেখেন পাথ ওয়ানে সি এফ এটি ওয়ান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সি এফ এটি টু হচ্ছে টুয়েলভ থাউজেন্ড পাথ টুতে সি এফ এটি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সি এফ এটি টু সিক্সটিন থাউজেন্ড পাথ থ্রিতে সি এফ এটি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সি এফ এটি টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড বলা যায় একইভাবে পাথ ফোর সি এফ এটি ওয়ান থার্টি থাউজেন্ড এবার কিন্তু আর টোয়েন্টি ফাইভ নেই পাথ ফোরের লিঙ্ক দেখেন যদি আপনি তাকান ক্যাশ আউটফ্লো ফর্টি থাউজেন্ড সেখান থেকে সি এফ এটি ওয়ান থার্টি থাউজেন্ড সি এফ এটি টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড এই টোয়েন্টি থাউজেন্ডকে বলছি আমি পাথ ফোর আবার পাথ ফাইভের জন্য ক্যাশ আউটফ্লো ফর্টি থাউজেন্ড সেখান থেকে সি এফ এটি ওয়ান থার্টি থাউজেন্ড সি এফ এটি টু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাথ সিক্সের ক্ষেত্রে कैश आउटफ्लो फर्टी थाउजेंड सी एफ एटी वन थार्टी थाउजेंड सी एफ एटी टू थार्टी थाउजेंड ये बीच पाथ सिक्स बुझाते पे सी स्लैड क्योंकि बार बार चेन्ज करा जा मिनट भलोक एक पाथ वाने सी एफ एटी वन टोटी फाइव थाउजेंड सी एफ एटी टू टुएल्व थाउजेंड पाथ टू ते सी एफ एटी वन टोटी फाइव थाउजेंड सी एफ एटी टू सिक्सटीन थाउजेंड পাথ থ্রিতে সি এফ এটি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সি এফ এটি টু টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড পাথ ফোরে সি এফ এটি ওয়ান থার্টি থাউজেন্ড সি এফ এটি টু হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড পাথ ফাইভে সি এফ এটি ওয়ান থার্টি থাউজেন্ড সি এফ এটি টু টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাথ সিক্সে সি এফ এটি ওয়ান থার্টি থাউজেন্ড সি এফ এটি টু এটাও থার্টি থাউজেন্ড আমি এটা কেমন দেখেছি জানেন বারবার কিন্তু স্লাইড আমি নাড়াতে পারবো না আপনারা দেখে নেন জাস্ট একটু খেয়াল করে দেখেন আমার এই লেকচারটা শেষ হলে যদি আপনি এটাকে রেকর্ড করে রাখেন কিংবা আপনার এটাকে ডাউনলোড করে রাখেন কিংবা স্ক্রিনশট নেন আপনারা বাসায় বসে যদি একটু একটু প্র্যাকটিস করেন আপনাদের কাছে বিষয়টা আরও সহজ হবে তো আমি এখন স্লাইডটা সরিয়ে দিচ্ছি দেখেন দেখেন পাথ ওয়ান সি এফ এটি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ইন্টু প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর ওয়ান হচ্ছে টেন পারসেন্ট আছে না টেন পারসেন্টের প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর ওয়ান হচ্ছে পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন আপনারা ক্যালকুলেটারে করে দেখতে পারেন করার সিস্টেম হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু দি পাওয়ার ওয়ান ওয়ান প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর ওয়ান এটা বের করার সিস্টেম আমি বলছি যে পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন হয়েছে কীভাবে হয়েছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু দি পাওয়ার ওয়ান দিয়ে সমান সমান যদি দেন পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন অনেক কিছু আসবে তো আমি তিনটা ডিজিট নিয়েছি একইভাবে দেখেন পিভিআইএফ টু সবখানে আমি পয়েন্ট এইট টু সিক্স লিখেছি দেখতে পাচ্ছেন এটা আপনারা ক্যালকুলেটারে কীভাবে করবেন শুনেন ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু দি পাওয়ার টু নট টু দি পাওয়ার ওয়ান ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো দুটোর ক্ষেত্রেই থাকবে শুধু পিভিআইএফ ওয়ানের বেলায় টু দি পাওয়ার ওয়ান পিভিআইএফ টু এর বেলায় টু দি পাওয়ার টু করলে প্রেস করলে দেখবেন পয়েন্ট এইট টু সিক্স সিক্স অনেক কিছু চলে এসেছে আমি তিনটা ডিজিট নিয়েছি পয়েন্ট এইট টু সিক্স ওকে আচ্ছা এবার তাহলে দেখেন পাথ ওয়ান এ সি এফ এটি ওয়ান ছিল টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ইন্টু প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর ওয়ান হচ্ছে পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন প্লাস পাথ ওয়ান এ প্রেজেন্ট এ সি এফ এটি টু হচ্ছে টুয়েলভ থাউজেন্ড ইন্টু প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর টু হচ্ছে পয়েন্ট এইট জিরো সিক্স এতক্ষণ কিন্তু আপনাদের দেখিয়েছি যে পাথ ওয়ানে সি এফ এটি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড কীভাবে হলো আর সি এফ এটি টু টুয়েলভ থাউজেন্ড কীভাবে হলো মাইনাস ক্যাশ আউটফ্লো হচ্ছে ফর্টি থাউজেন্ড ক্যালকুলেট করলে এটার অ্যান্সার দ্বারায় মাইনাস এসেছে মাইনাস সেভেন থ্রি সিক্স থ্রি সেভেন থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি থ্রি আচ্ছা পাথ টু একটু দেখাই আপনাদেরকে পাথ টুতে যদি খেয়াল করেন সি এফ এটি ওয়ান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর সি এফ এটি টু হচ্ছে সিক্সটিন থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সিক্সটিন থাউজেন্ড দেখেন পাথ টুতে আমি তাই করেছি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর হলো সিক্সটিন থাউজেন্ড পিভিআইএফ ওয়ান আর পিভিআইএফ টু কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেম থাকবে মাইনাস ক্যাশ আউটফ্লো সব ক্ষেত্রে ফর্টি থাউজেন্ডই থাকবে প্লাস মাইনাস করে ক্যালকুলেশন হয়েছে মাইনাস ফোর এটাও মাইনাস এসেছে কোনো সমস্যা নাই 
এবার তাকে আমরা পাথ থ্রির দিকে দেখেন পাথ থ্রি এটার লিঙ্ক যদি দেখি সি এফ এটি ওয়ান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সি এফ এটি টু হচ্ছে টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড দেখেন পাথ থ্রিতে আমি টাই করেছি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর হচ্ছে টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড একইভাবে প্লাস মাইনাস ক্যালকুলেশন করলে এটার এনপিভিটা পজিটিভ হয়েছে এইট নাইনটি সেভেন পাথ ফোরে দেখেন পাথ ফোরে গিয়ে এটার লিঙ্ক যদি আপনারা খেয়াল করেন এখন কিন্তু আর সি এফ এটি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড নাই সি এফ এটি ওয়ান হয়ে যাবে থার্টি থাউজেন্ড সি এফ এটি টু হয়ে যাবে টোয়েন্টি থাউজেন্ড দেখেন পাথ ফোরে আমি তাই করেছি সি এফ এটি ওয়ান থার্টি থাউজেন্ড সি এফ এটি টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড আমি আবারও বলছি প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর ওয়ান সবগুলোই পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন হবে এবং প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর টু সবগুলোই পয়েন্ট এইট টু সিক্স হবে আর ক্যাশ আউটফ্লো ইকুইপমেন্টের দাম সবখানেই ফর্টি থাউজেন্ড এখানেও প্লাস মাইনাস করে ক্যালকুলেশনে এনপিভিটা হ্যাঁ পজিটিভ হয়েছে থ্রি আশা করছি এই চারটা পাথে কারো কোনো প্রবলেম নাই ব্যাক করছি প্যাথ পাথ ফাইভে চলে যাচ্ছি দেখেন পাথ ফাইভে সি এফ এটি ওয়ান হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড সি এফ এটি টু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আচ্ছা তো দেখেন পাথ ফাইভে থার্টি থাউজেন্ড আর হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর ওয়ান হচ্ছে পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর টু হচ্ছে পয়েন্ট এইট টু সিক্স আর ক্যাশ আউটফ্লো হচ্ছে ফর্টি থাউজেন্ড সব কিছু মিলিয়ে আমাদের পাথ ফাইভ এটার এনপিভি দাঁড়াচ্ছে সেভেন থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ক্যালকুলেশন আশা করছি বুঝতে পারছেন এই যে ফার্স্ট ব্রাকেট দিয়ে দিয়েছে না গুণ করে ফাইনালি যোগ করবেন যোগ করে এবং ক্যাশ আউটফ্লো ফর্টি থাউজেন্ড থেকে মাইনাস করে দেবেন যেহেতু এগুলো আপনাদেরকে আমার শিখানো আছে তাই বারবার স্লাইডে এগুলো বলে আপনাদের সময়টা আমি নষ্ট করতে চাচ্ছি না লাস্ট পাথ সিক্স দেখেন সি এফ এটি ওয়ান হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড সি এফ এটি টু হচ্ছে এটাও থার্টি থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড দেখেন থার্টি থাউজেন্ড ইন্টু পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন প্লাস থার্টি থাউজেন্ড ইন্টু পয়েন্ট এইট টু সিক্স মাইনাস ক্যাশ আউটফ্লো হচ্ছে ফর্টি থাউজেন্ড ফাইনালি আমাদের পাঁচ সিক্সের এনপিভির অ্যান্সার দাঁড়াচ্ছে টুয়েলভ থাউজেন্ড অ্যান্ড ফিফটি ঠিক আছে এখন দেখেন এই যে মাইনাস সেভেন থ্রি সিক্স থ্রি মাইনাস ফোর জিরো ফাইভ নাইন এইট নাইনটি সেভেন থ্রি থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি সেভেন থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি এবং টুয়েলভ থাউজেন্ড অ্যান্ড ফিফটি এই যে প্রত্যেকটা পাথের আমরা এনপিভির অ্যান্সারটা পেয়েছি না এক্সপেক্টেড এনপিভি এই অ্যান্সারগুলো আমরা কলম ফাইভে বসিয়েছি দেখতে পেয়েছেন মাইনাস সেভেন থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি থ্রি মাইনাস ফোর জিরো ফাইভ নাইন এরপরে পাথ থ্রিতে আছে এইট নাইনটি সেভেন পাথ ফোরে আছে থ্রি থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি পাথ ফাইভে আছে সেভেন থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি পাথ সিক্সে আছে টুয়েলভ থাউজেন্ড অ্যান্ড ফিফটি আর একবার একটু দেখাচ্ছি দেখেন এই যে আমরা প্রত্যেকটা পাথের এক্সপেক্টেড এনপিভি ক্যালকুলেট করেছি না একদম লাস্টে অ্যান্সারের আগে দেখেন এই মানগুলোই কিন্তু আমরা কলম ফাইভে এক্সপেক্টেড এনপিভি জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে বসানোর পরে আমাদের কলাম সিক্সে বলেছে জয়েন্ট প্রবেলিটি এটার মানে কি জানেন সি এফ এটি ওয়ান এবং সি এফ এটি টু প্রত্যেকটা পাথে সি এফ এটি ওয়ান আর সি এফ এটি টু এর যে প্রবেলিটি আছে না এই প্রবেলিটি দুটোকে গুণ করে দিয়ে প্রত্যেকটা পাথের জন্য আমরা জয়েন্ট প্রবেলিটি বের করব যেমন পাথ ওয়ানের দিকে যদি তাকান সি এফ এটি ওয়ানে আমাদের প্রবেলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফোর জিরো আর সি এফ এটি টুতে প্রবেলিটি হচ্ছে পয়েন্ট টু জিরো এই পয়েন্ট ফোর জিরো আর পয়েন্ট টু জিরোকে গুণ করে আমরা জয়েন্ট প্রবেলিটি পাচ্ছি পয়েন্ট জিরো এইট ঠিক আছে পাথ টু এর দিকে তাকান সি এফ এটি ওয়ানে প্রবেলিটি আছে পয়েন্ট ফোর জিরো সি এফ এটি টুতে আমাদের প্রবেলিটি আছে পয়েন্ট থ্রি জিরো ঠিক আছে তাহলে পয়েন্ট ফোর জিরো আর পয়েন্ট থ্রি জিরোকে আমরা গুণ করে পাথ টু এর জয়েন্ট প্রবেলিটি পেয়ে গিয়েছি এবং সে জয়েন্ট প্রবেলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু ওকে এবার আসেন পাথ থ্রি পাথ থ্রিতে সি এফ এটি ওয়ানের প্রবেলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফোর জিরো সি এফ এটি টুতে পয়েন্ট প্রবেলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে পয়েন্ট ফোর জিরো আর পয়েন্ট ফাইভ জিরোকে গুণ করলে আমরা পাচ্ছি পয়েন্ট টু জিরো দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা ক্যাশ ফ্লোর সাথে কিন্তু প্রবেলিটি দেওয়া আছে সেই প্রবেলিটিগুলো গুণ করে আমরা জয়েন্ট প্রবেলিটি পেয়েছি আসেন পাথ ফোর পাথ ফোরে আমাদের সি এফ এটি ওয়ানে প্রবেলিটি আছে পয়েন্ট সিক্স জিরো কারণ এখন আমরা থার্টি থাউজেন্ড ক্যাশ ইনফ্লো ইউজ করতে যাচ্ছি পয়েন্ট সিক্স জিরো আর সি এফ
এখানে দেখেন সি এফ এটি ওয়ানে আমাদের প্রবলিটি আছে পয়েন্ট সিক্স জিরো সি এফ এটি টুতে আমাদের প্রবলিটি আছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে পয়েন্ট সিক্স জিরো আর পয়েন্ট ফাইভ জিরো মাল্টিপ্লাই করে আমরা জয়েন্ট প্রবলিটি পাচ্ছি পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইনালি পাঁচ সিক্স এখানে সি এফ এটি ওয়ানে আমাদের প্রবলিটি আছে পয়েন্ট সিক্স জিরো সি এফ এটি টুতে আমাদের প্রবলিটি আছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো তাহলে পয়েন্ট সিক্স জিরো আর পয়েন্ট ওয়ান জিরো গুণ করে আমরা পাচ্ছি পয়েন্ট জিরো সিক্স ঠিক আছে ছয়টা পাথের জন্য আমরা ছয়টা জয়েন্ট প্রবলিটি পেয়ে গিয়েছি এবার আমাদের এক্সপেক্টেড এন পিভি ক্যালকুলেশনের পালা কি করবো আমরা সেখানে কলাম নাম্বার ফাইভ আর কলাম নাম্বার সিক্স এর যে ইনফরমেশন আছে সেগুলোকে আমরা গুণ করে দিব গুণ করে দিলে আমরা প্রত্যেকটা পাথের জন্য এক্সপেক্টেড এন পিভি ফাইনালি পেয়ে যাব ঠিক আছে তো দেখেন সেখানে আমাদের পাথ ওয়ান এ কলাম নাম্বার ফাইভে আছে মাইনাস কলাম কলাম নাম্বার সিক্সে আছে পয়েন্ট তো এই দুটো গুণ করে আমরা পাচ্ছি অ্যান্সারটা মাইনাসে মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি নাইন পাথ টুতে আমাদের কলম নাম্বার ফাইভে আছে মাইনাস ফোর জিরো ফাইভ নাইন কলম নাম্বার সিক্সে আছে পয়েন্ট ওয়ান টু এই দুটোকে গুণ করে আমরা পাচ্ছি মাইনাস ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি সেভেন অ্যান্সার মাইনাস আসতে ঘাবড়াবেন না এখানে কিছু অ্যান্সার আপনারা প্লাসে পাবেন কিছু অ্যান্সার মাইনাসে পাবেন ফাইনালি যোগ বিয়োগ করে আমরা একটা অ্যান্সারে চলে আসবো আর যদি সবই যোগ প্লাসে থাকে তাহলে সবগুলো যোগ করবেন সবগুলো মাইনাসে থাকলে কিন্তু ক্যালকুলেটরের কাজ আপনারা তো টেনশন করতে হবে না ক্যালকুলেটারে ফেলে ক্যালকুলেট করে ফেলবেন অ্যান্সারটা জাস্ট নিচে আপনারা যোগ করে দিবেন ওকে পাঁচ নাম্বার থ্রি সেখানে কলম নাম্বার ফাইভে আছে এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি সেভেন কলম নাম্বার সিক্সে আছে পয়েন্ট টু জিরো গুণ করে অ্যান্সার পাচ্ছি আমরা ওয়ান সেভেন্টি নাইন পাঁচ ফোরে আমাদের কলম নাম্বার ফাইভে আছে থ্রি থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি এবং কলম নাম্বার সিক্সে আছে পয়েন্ট টু ফোর এতটু গুণ করে আমরা পাচ্ছি নাইন জিরো নাইন প্যাথ ফাইভে কলম নাম্বার ফাইভে আছে সেভেন থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি এবং সিক্সে আছে পয়েন্ট থ্রি জিরো এ দুটো গুণকে আমরা পাচ্ছি টু থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি সিক্স লাস্ট প্যাথ সিক্সে আছে পাঁচ সিক্সে কলম নাম্বার ফাইভে আমরা পাচ্ছি টুয়েলভ থাউজেন্ড অ্যান্ড ফিফটি এবং কলম নাম্বার সিক্সে আমরা পাচ্ছি পয়েন্ট জিরো সিক্স এই দুটো গুণ করে আমরা পাচ্ছি সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি থ্রি এবার প্রত্যেকটা প্যাথের কলম নাম্বার সেভেনে যে এক্সপেক্টেড এন পিভি আছে যেমন মাইনাস মাইনাস ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি সেভেন দেখতে পাচ্ছেন আমি বোল করে দিয়েছি এবার আছে প্লাস ওয়ান সেভেন্টি নাইন প্লাস নাইন জিরো নাইন প্লাস টু থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি সিক্স প্লাস সেভেন টোয়েন্টি থ্রি এই ছয়টাকে আমরা প্লাস মাইনাস করে এন পিভির একটা রেজাল্ট পেয়েছি সেটা হচ্ছে প্লাসে এসেছে থ্রি থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ইলেভেন আমি বলেছিলাম এন পিভির অ্যান্সার যদি পজিটিভ হয় দ্য প্রজেক্ট শুড বি অ্যাকসেপ্টেড এন পিভির অ্যান্সার যদি নেগেটিভ হয় দ্য প্রজেক্ট শুড বি রিজেক্টেড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এন পিভির অ্যান্সারটা পজিটিভ এসেছে এবার আমাদের কমেন্টস করার পালা অ্যান্সার দেখেন পাশে আমি